വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന ദൈവവചന വാക്യം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ കാണേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിശ്വാസത്താൽ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതായ വസ്തുതകളിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ് വസ്തുതകളിലെ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് വസ്തുതകളിൽ പക്ഷെ വസ്തുതകളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയല്ല ശരിക്കും വസ്തുതകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് വേദവസ്വത്തിലെ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം കാര്യം ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല ദൃശ്യ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി ഈവൻ ചരിത്രത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ അത് അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ചരിത്രത്തിൽ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ വിശ്വാസിയാകുന്നില്ല വിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യേശു കർത്താവ് കാൽവടി ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടായത് അത് എന്താണ് ആത്മാ ആത്മലോകത്തിൽ ആത്മലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ ആത്മലോകം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മണ്ഡലമൊന്നുമല്ല അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിത്യതയുടെ ലോകത്തിൽ അദൃശ്യമായ ലോകത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കാൽവടി കൃഷിയിൽ യേശു മരിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് യേശു കാൽവടി കൃഷിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്നാൽ പൗലോസ് അതിൻ്റെ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൊലോസ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ തറയ്ക്കപ്പെട്ടത് പാപമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് പിശാജിന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത ബോണ്ടാണ് നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്താണ് ചട്ടങ്ങളാൽ അഥവാ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് ന്യായപ്രമാണമല്ല ന്യായപ്രമാണത്തെ അവൻ കാൽവടി കൃഷിയിൽ തറച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ വന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണമല്ല അവിടെ തറച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ഞാൻ തെറ്റിച്ച പ്രമാണങ്ങളാണ് അതാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പാപം അറിയാത്തവനെ നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് അഥവാ നാം ദൈവത്തിന് നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പാപം അറിയാത്തവനെ പാപമാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കുകയാണ് അല്ലാതെ പാപിയാക്കുകയല്ല അവൻ പാപിയായില്ല പക്ഷേ അവൻ കാൽവടി കുറിച്ചിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പാപമാണ് കാൽവടി കുറിച്ചിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ആ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ദർശനമുള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു കാൽവടി കുറിച്ചിൽ മരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് കണ്ടു ഒരാളല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടു കാണും പക്ഷേ അവരാരും കാൽവടി കുറിച്ചിൽ പാപം തറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടില്ല അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നോക്കിയ പൗലോസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന നമുക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്ത് അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിത്യതയുടെ ലോകത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം നമ്മൾ ആശ്രയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്രയമാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പാവങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനായി യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലെ യേശു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോഴും ചരിത്രത്തിലെ യേശു ആരാണെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യാഗമാക്കപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനാണെന്നുള
സിക്സ് പാക്ക് മസിൽസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പാക്ക് മസിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആളുടെ പടമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരച്ചു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ശിംഷോൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും അയാൾ ഒക്കെ അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാര്യം അത് അയാളുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിംഷോൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അയാളൊരു ദുർബലനായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതം നോക്കിയാൽ ഇവരെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ദ വെർ ഓൾ നോർമൽ പീപ്പിൾ എന്നാൽ അവർ വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് അവർ കയറി എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ് അദൃശ്യനായ ദൈവം അവർക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ആ അദൃശ്യനായ ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രാപ്തരായതെന്ന് എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹബേലിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെയും ചരിത്രം പഠിച്ചു കയ്യിൻ വളരെ അധ്വാനിയായൊരു മനുഷ്യനാണ് അവൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് അവൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എൻ്റെ നീതിയുമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ നീതിയുമായിട്ടാണ് കയ്യിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ ഈ കയ്യിൻ ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പരീഷൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പരീഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അതേ മനോഭാവത്തോടുകൂടെയാണ് കയ്യിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അവൻ അവനെ അല്ല സമർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഉള്ളതിനെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹാബൽ യാഗം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഗ മൃഗം യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു സൈനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു സിമ്പിളാണ് എന്ത് എനിക്ക് പകരമാണ് യാഗമൃഗം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എനിക്കല്ല ദൈവത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ യാഗാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബേൽ ജീവാർപ്പണം നടത്തുകയാണ് അവൻ പറയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ വകയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോട് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബിലോങ് ടു യു ഞാൻ നിൻ്റെ വകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യാഗം അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ യാഗാർപ്പണത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിന് അവനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചുങ്കക്കാരൻ മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവനുള്ള ആ വെമ്പലാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ അവനെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു എന്താണ് അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ കാര്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെങ്കിലും അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ അവൻ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അവൻ പറയുകയാണ് ഐ ബിലോങ് ടു യു ഞാൻ നിൻ്റെ വകയാണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ദൈവം മാനിച്ചത് യഹോവ ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലുമാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് യാഗമല്ല അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൊടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യമല്ല പ്രത്യുത അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അവൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ് അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ വകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ കയ്യിൻ്റെ ഇതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ വിയർപ്പുമായല്ല ദൈവസന്നിധി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തവുമായാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞും ഉപവസിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞും വടക്കേന്ത്യയിലെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞും ഒക്കെ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അവിടെ വില പോകത്തില്ല അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാം ദൈവം ആരെയും അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവം ആരെ മാത്രമേ കണക്കാ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അവരെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അതായത് ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവൻ ഹാബേലിന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു അദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വേദവസ്വതി വായിച്ചു സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്രൂവൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സീല് പതിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് മേലെ ഞാൻ സീല് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു 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 വീട് ജപ്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സീല് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പറയും സീല് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്
ഹാബേലിൻ്റെയും ഹാനോക്കിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പറയുകയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതാണോ വിശ്വാസം നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആരാ വിശ്വസിക്കാത്ത വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ ആന്തരികമായി ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവരുള്ളു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ പലരും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാവൂ എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര സിമ്പിളല്ല ഇത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നവൻ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാര്യം ഈ ഈ വാക്കുകളുടെ ശക്തീകരണം നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ തർജ്ജിമ കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദോസ് ഹു ആർ കമ്മിങ് ക്ലോസർ ടു ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നവൻ എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് ഐസ് അബൌട്ട് എ വോർഷിപ്പർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തേക്ക് വരിക ഒരു പക്ഷേ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക നമ്മൾ ആ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എംഫസിസ് ആ അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവൻ അതായത് നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സമാപന കൂടാരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് പ്രാകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈവൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രാകാരമുണ്ട് പ്രാകാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനകത്ത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് അതിനകത്താണ് കൃപാസനം അപ്പോൾ ആ കൃപാസനത്തിങ്കലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കും കൃപാസനത്തിങ്കലേക്കും അടുത്തു വരുന്നവൻ അവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഉണ്ട് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ജനറലായിട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല നീ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ കൃപാസനത്തിങ്കൽ യഹോവ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് അതായത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു അതല്ല അവിടുത്തെ അത് ജനറൽ അല്ല എന്ത് വെൻ യു ഗോ ക്ലോസ് ടു ഗാഡ് നമ്മൾ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മൾ അവനെ അറിയുവാൻ അവനെ ആവലോടുകൂടെ അതിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന വാക്ക് ശരിക്കും ഇതാണ് ദോസ് ഹു ഡി ഡിലിജൻലി സീക്കും അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിനകത്തും ആ എംഫസിസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അവനെ ആവലോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അവനെ കാണാനുള്ള അതിയായ മോഹത്തോടുകൂടെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നവർ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അഥവാ അവിടെ ദൈവം അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം സി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവൻ അവൻ്റെ സാമീപ്യം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വരാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം കൊതിച്ചൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഓളത്തിന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരികയാണ് വൈകുന്നേരം
ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം അവൻ്റെ സാമീപ്യം കൊതിച്ച ആവലോടുകൂടെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ വാക്യം വളരെ വളരെ എന്താണ് ഓടിച്ചു വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്യമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആവലോടെ വന്നണയുന്നവൻ അവനെ കാത്ത് ദൈവം അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പാരഫ്രൈസ്ഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതാണ് ദൈവത്തെ ആവലോടെ അന്വേഷിച്ച് അവനോട് അടുത്തു ചെല്ലുന്നവൻ ദൈവം അവനെ കാത്ത് അവനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഞാനത് ഒന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ശക്തീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കയറാൻ കൊതിക്കുന്നവർ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് അവൻ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് കാര്യം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൂരിരുളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പലർക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ചാണെങ്കിലും എന്താണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകാരത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേൽക്കൂരയില്ല അതൊരു ഒരു ചുറ്റുവളപ്പാണ് ശരിക്കും അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അന്യോന്യം കാണാൻ പറ്റും കാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത അവിടെ മേൽക്കൂരയുണ്ട് അവിടെ ഇരുളുമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു നിലവിളക്കുണ്ട് എന്നാൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ നിലവിളക്ക് പോലുമില്ല അവിടെ കൂരിലുള്ളാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂരിലുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന യഹോവയാണ് അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസം എന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് അവിടെ പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അതിവിശ്വാസത്തിൽ വെറുതെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ പരിചയം വേണം ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കവിടെ ഇടപഴകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അത് പരിശീലിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്താണ് അദൃശ്യ ലോകത്താണ് അദൃശ്യ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകാശത്തിലെ ശക്തികളെല്ലാം കൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന ലോകം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ ആത്മാ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മലോകം ആത്മാവിൻ്റെ ലോകം അദൃശ്യ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് കൈകളൊക്കെ നിവൃത്തി പത്മാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കടന്ന് ചെല്ലുന്ന ഒരു മായിക ലോകമാണെന്നോ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ് ആണെന്നോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ അദൃശ്യ ലോകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അങ്ങ് ഇടിക്കുമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കുമെന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇടിക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാല് നിലത്ത് കുത്തി നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എവിടെ നടക്കുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പാസ് ഉണ്ട് ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോണി ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് അങ്ങ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടെ ഇരുന്നാൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇയാൾ എന്തോ ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭ്രാന്താണോ ഹിന്ദിക്കാരനാണ് അന്നെ ടോണി പറഞ്ഞു അത് സാറേ സാറിനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചിരിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ടോണി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചിങ
യേശു കാൽവറ ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ആത്മാവിലെ ജീവിതം യേശു കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് കൂടെ നടന്ന യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഗലീല കടലിൻ്റെ തീരത്തുകൂടെ നടന്ന മനുഷ്യൻ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ആത്മാവിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെളിപ്പാടിനാലാണ് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ വെളിപ്പാട് ആവശ്യമില്ല ഞാനും മതി പക്ഷേ ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ നിത്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം അഥവാ ആത്മാവ് ആത്മാവിലെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും അവനെ നമസ്കരിക്കണം ആത്മലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് വേദവസത്തിലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ആത്മതലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പാപബോധം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ പാപബോധം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാപബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഏത് മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ യേശു എന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ ആത്മലോകത്തിൽ കടന്നലേ പറ്റുള്ളൂ വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഞാൻ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണുകയാണ് അത് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടാലും ആളുകൾ കരയും പക്ഷെ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ട് കരയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ കയറിയിട്ടല്ല കരയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കരയും അതുകൊണ്ട് ആരും ആത്മീകരാകത്തില്ല ആത്മീകനാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മലോകത്തിലെ കിടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലല്ല ഏത് തലത്തിലാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിലാണ് അതാണ് വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല കാൽവടി ക്രൂശിൽ പാപം കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല യേശു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും യേശു കിടക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ചരിത്രം മതി പക്ഷേ കാൽവടി ക്രൂശിൽ യേശു കിടന്ന് പിടയുമ്പോൾ പാപം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ ചരിത്രം പോരാ ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്ത് എന്ത് വേണം ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ആവശ്യമാണ് വെളിപ്പാടാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം ജ്ഞാനമാണ് അറിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ യുക്തിയുടെ ആധാരം ഇത് യുക്തിയല്ല യുക്തിക്കപ്പുറത്താണ് യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് മരിച്ചതെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല യുക്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി വിരുദ്ധമല്ലെങ്കിലും യുക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ തിരശീലയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വേണം ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം അത് ഒരു അദൃശ്യമായ അറിവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വീട്ടു നായകൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ വെല്ലടിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും പക്ഷേ തിരശീലയ്ക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവൻ വെല്ലടിച്ച് ചിറങ്ങി പോരേണ്ടി വരത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തെ ആവലോടെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്നവന് വേണ്ടി ദൈവം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഹീ ഈസ് ദേ അവനവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആണോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ട് ആ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ദേ ഹിസ് പ്രസൻസ് ഈസ് ദേ അപ്പോൾ അതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം
നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല അവൻ ദർശനം കണ്ടിട്ടില്ല അവന് വെളിപ്പാടുണ്ടായിട്ടില്ല അവന് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ അവന് ആ രീതിയിൽ അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ മുൾപ്പെടർപ്പ് കത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണ് അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടത് അവൻ ആത്മാവിലാണ് കണ്ടത് ആത്മാവിൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അവനെ ആരാധിക്കാനും അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനും ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം അടുത്തതായി പറയുന്നത് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ദോസ് ഹു ഡിലിജൻലി സീഖ് ഹിം ഡിലിജൻലി സീഖ് ഹിം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓടിച്ചെന്നൊരു കുർബാന കണ്ടേച്ച് പോരുന്നവനല്ല ഓടിച്ചെന്ന് രണ്ട് പാട്ട് പാടി ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചേച്ച് ഇറങ്ങി പോരുന്നവനല്ല അവന് അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഡിലിജൻലി സീഖ് ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മണിക്കൂർ വന്ന് ഇരുന്നേച്ച് പോകുന്നവനെല്ലാം ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറ ഈ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഹാനോക്കിന് എന്നാ പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടിയത് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടിയ ഹാനോക്കിന് ഇന്ന് പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന യാതൊരു കാര്യവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാനോക്കിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹാനോക്കിന് സ്കോഡായുടെ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പോയിട്ടൊരു കുതിര പോയിട്ടൊരു കഴുത പോലും കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കഴുതപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ പോയെന്ന് പോലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ വാസ് വാക്കിംഗ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇത്രയും നടന്നിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ലു അവൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഈ വാസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് അല്ലാതെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്നും അങ്ങേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് വലിയ വീട് കിട്ടിയതായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പൊസിഷൻ കിട്ടിയതായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എന്നറിയാമോ ഇന്നിപ്പം പുതിയ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഞാൻ കുറേ നാൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ നടന്നാൽ സഭയിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത സെക്രട്ടറി ആകാം പ്രസിഡൻ്റ് ആകാം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനും ആ കസേരയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദൈവ കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ ഒരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂടുതൽ പറഞ്ഞതാണ് വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ബ്രദറെ അപ്പച്ചിൽ നിന്ന് കസേര എന്നെ ഇരുത്തു വന്ന് വാഗ്ദത്തമുണ്ടെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗതികേട് നോക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഈ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ക്രൂസൈഡുകാരൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഫലവും ഹാനോക്കിന് കിട്ടിയില്ല ദീർഘായുസ് പോലും കിട്ടിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്ന മെതുശലേഖം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്ന യാരത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഹാനോക്ക് ജീവിച്ചത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള അപ്പനും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അപ്പനും തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള മകനും ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതുപോലെ ആയിരിക്കും നാട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞത് പാവ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിലെ തട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഹാനോക്കിന് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഹാനോക്കിന് എന്നാ പ്രതിഫലം കിട്ടിയത് അവൻ്റെ ഭാര്യ വിധവയായി അവൻ്റെ മക്കൾ അപ്പനില്ലാത്തവരായി ഇതാണ് പ്രതിഫലം ഇതല്ല പ്രതിഫലം ഇതിന് അപ്പുറത്താണ് പ്രതിഫലം എന്താണ് അവനെ ദൈവം തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് തൻ്റെ മരണം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണെങ്കിൽ എനിക്കും വിലയേറിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് when i die i am with god adondana paul parayunathu vittu pirinj christuvinodu kooda irippan
Abrahamin cintiju, nama orang cintiju mana? Ayat orang kelim, munuti pada nanti abiyah sikit, mana betul jenisnya munuti pada nanti abiyah sikit, jor gor itu garatnya, mana tu bilah gorapun tu hilang. Aduh orang dah, abang orang na, itu boleh ni perasaan orang agam bol, abang dah kariu orang abang neeri, tanle kariu orang abang neeri, abang abang ini cintiju samai orang. Enam tu ni hilang, anak tu kalau tu, ini yutho orang orang itu common practice ana. Ceria yang lihat naik terajang orang orang yang nak lari pada orang orang beli terajang orang zaman itu malah, orang korla yang dikira orang korla yang dikira naik itu sampai yang bogan itu, apa aduh orang korla yang dikira, orang kecil orang yang ajar matri orang ajar ni tolpi cah, ajar 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 itu mudah banget sokong, orang korla yang dikira orang, apa anjir ajar kan mari ini nari ajar kan mari kudi tolpi cah orang orang ini, anjir ajar kan mari ada sokong parah ini orang, ini nari ajar kan mari orang, pina nari ajar kan mari sokong orang, apa orang pada orang ajar kan mari orang sambat tapi parah ini kerja. Abraham itu gaya kerja. One pada hari Raja akan maru da sotta. Ipol Abraham itu gaya kerja. Abraham orang macam cinti cikana. Beli korang pun hilang. Gomar eh pelicu orang yang gaya mai. Nampre soldiers ni orang pelicu orang yang gaya mai. Ini boleh dayu malay yutta malay opi kia orang yang gaya kerja. Nampak orang bawa ganim. Orang nalla dah. Yang orang cinti cik. Yang orang ni ipul lah. Yang orang kau exercise itu orang orang macam mana body shape orang maru tidak. Nampak orang macam fight itu. Yang orang kau Abraham cinti cikana. Apa orang itu yang orang lain berdua? Abraham itu komunikasi yang Malki Sadek. Nampol deh sih kita tu boleh. Malki Sadek itu bapa abang beggar orang tu ada. Nampol ini ada. Abang itu deh Abraham itu kau tu na. Dasi amshang kau tu. Malki Sadek itu Abraham. Dasi amshang kau tu itu orang berdua. Nampol ini dia bapa. Malki Sadek itu orang tuila dengan kita kasta berdiri kita berdua. Malki Sadek itu Abraham kau tu dasi amshang kau tu tu orang Malki Sadek itu jiwit jenah. Pria mana boleh? Malki sahaja kita boleh. Papa membegar orang tu malah. He was king of Salem. Dan aduh, ini banyak sahaja yang pada waktu itu kemana ini ada itu lalat sama orang. Sadek, Malki sahaja kan orang ini bol. Nih di udah sadok kan orang ini. Alangkah sedakka, alangkah apa waktu ceri kan nih di mana tempat orang. Aman nih di udah raja orang. Yang ada sahaja yang Salem raja orang yang mana diri kita. Aman samada ni, Salem orang yang samada ni. Apa samadaan itu ini ini di udah ini aja awan Abraham ini Israel kuno. Allah dah, wadiah boy ini beggar Allah. Yang itu ni Allah. Abu deh, nama lu wahai kita mau sihirni cie besan kasta pet wajunna. Ii Abraham ini Abraham ini deh. Yang mana sahini kerum sahini kerum matra malah Abraham. Ipan yang mana adi magalai macet aja kan mari pergi cundu boy segala alat alat yang kuti kunda beri nanti. So it's a big crowd, very very crowd. Ah, crowd. Inyo itu very important. Abang ada yang bahasa na mila. Aga bahasa macam ni kira na. Anggana bahasa macam ni kira na. Samae itu, Shalem dia jawab. Pada nama dia ayat ini pada nama kita. Shalem dia jawab ayat Malki sedekah. Apa bom winyum kondo anu? Aman ati na dina ayat dewa tidak perlu kita naik dulu. Aman ini mana cilera parti orang mila. Ii valiya crowd ini na. Ayat ayat kanak kanan itu bahasa. Anyway, it's more than thousand. Ayam perang kiri mula bawa lagi orang crowd ini, apa um binjeng kurangkan tak kawan nam kari yang orang orang dah nasi ayam dia jawab mana, itu dia elok nol, aduh orang jangan pernah jadi, ah abraham malki sahaja kena ada siam siang kurutun orang ini berita ke abraham bayang kerja sampai nanti malki sahaja ke, ah, nama orang pasal pernah jatuh pari mana tu orang ini cinti kerja, cerita ke cinta, ada siam siang bangi kuno orang ini semua beru jatuh pari kalau ada siam siang kurutun orang ini semua beli perubahan mahari mana, angan orang tu hilang. Amin dah kahwin ni mana, alangkah ini itu kita hilang dengan kerja siapa Abraham beri itu talaman tu boleh ni. Yang lain kahwin cik kahwin ni Paul Malkis ada ek Abraham ini anu kira hikyun na beri anu kira sahaja ni bahagian. Entah mana dia mau, abad Malkis ada ek abad ni beri ni dah. Patung pada mata bahagian itu, abad ni abad ni anu kira hikyun. Surga ini ni bumi kium naathen ahi, ati naathen ahi dewi bata ala Abraham anu kira hikyun beri mara kita. Ninde Shatru kalay, ninda kayil, el pitcha, ati nanda ayat dayom studi kepada mara agat itu orang. Beru beru ani kira kamal lah, vali orang exhortation ayat orang nak kanu, beri prabodhan ama. Abraham ini dia kerdaya til chatuli bole, wanu konda, wakgal ane itu. Enam hari amo, ini sambat tengkon tu marangi poga aman de cinti kyun na, Abraham ini orang, malki sade ke jodik ana Abraham eh, ini orang pada Cilla kalau aja akan maru orang sambat tu orang tu, nenek jiwi kaya mana orang nenek 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 cinta. Ni urik ari manusia agam. Nenek beli ceri kena dah. Ia anbudar aja akan maru. Yutham cehi tu paisa orang tak kena unduh ala. Entri mendi ana. Nenek beli ceri kena dah. Surga tu nenek bumi kium. Nahasa na ayat dia mana. Your God is God of heavens and earth. 
ഹി ഈസ് ദ ഗാഡ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് എർത്ത് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് വിട്ടുകള ആ അത് കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സോതോം രാജാവ് അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയാം ഇതാണ് ശരിക്കും മൽക്കിസദേക്ക് അബ്രാഹിനോട് പറയുന്നത് പിന്നെ നിനക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കും ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളെ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ നിനക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എടാ ഇവന്മാരൊന്നും അല്ല അവരെ പിടിച്ചത് നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന യഹോവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ അല്ല അവരെ തോൽപ്പിച്ചത് ഈ യഹോവ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു വലയ്ക്കകത്താക്കി കുരുക്കി നിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ല ദൈവന്മാരൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ജയിച്ചത് ഇത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തറച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സോതോം രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഞാൻ അബ്രാഹ്മനെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് നീ പറയാതിരിപ്പാൻ ഞാനൊരു ചരടാകട്ടെ ചെരുപ്പുവാറാകട്ടെ നിനക്കുള്ളതിൽ യാതൊന്നുമാകട്ടെ എടുക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നു മൽക്കിസതേക്ക് പറഞ്ഞ സെയിം വാക്യമാണ് ഇവിടെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൽക്കിസതേക്കിൻ്റെ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങൾ ആത്മീയനായതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചാട്ടുളി പോലെ കയറി നമുക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഏശത്തില്ല അന്നേരമേ അവൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് സോതോം രാജാവിൻ്റെ ഒരു ചെരുപ്പുവാർ പോലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അവൻ കൊണ്ട കഴിക്കട്ട് കാര്യം അവന് സമ്പത്താണ് വിടുത് ഈ ഓണ്ട സെൻ വാട്ടായി സെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം കരിയെന്ന് അറിയാമോ അബ്രഹാമിന് പൈസയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ മേ ബി യുദ്ധം ചെയ്തതിൻ്റെ പൈസ അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് സ്പെൻഡിങ് മണി ഹി വാസ് സ്പെൻഡിങ് എവറിങ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളെ ഇനി പോറ്റി പുലർത്തണ്ടേ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയല്ലേ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ദൈവം അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പണി പഴയ പണിക്കൊന്നും ദൈവം സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഇത് ആ പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഒത്തിരി ശത്രുക്കളുണ്ട് നേരത്തെ ശത്രുക്കൾ അറിവില്ലായിരുന്നു ആരാണ് ശത്രുക്കൾ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നേ ഈ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശത്രുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പിന്നെയും ഉണ്ട് പ്രശ്നം ഈ അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് രാജാക്കന്മാരുടെ സമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ചിന്ത നാട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തില്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇവൻ ഇതെല്ലാം സോതം രാജാവിന് കൊടുത്തേച്ചാൽ വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് ഈ ശത്രുക്കളായ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല പണക്കൊതിയന്മാരായ ബാക്കി എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ആരെ ആക്രമിക്കാൻ വരും അബ്രഹാമിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് മോനെ നീ എന്നെ ഇത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ പൈസ എല്ലാം സ്വതം രാജാവിന് കൊടുത്തതിനകത്ത് നിനക്ക് സങ്കടം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കൊക്കെ കേട്ടങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിന്തിച്ച് കൊടുക്കണമായിരുന്നോ ഏ ഇത് വേണമായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ അത്രയും അങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ബാക്കി നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടായോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല അല്പം ഒരു പേടിയും ഉണ്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴാണ് ഇനിയും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതെന്ന് അവിടെ ആശ്വാസമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാക്ക എന്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയം ഇല്ലേ അബ്രഹാമേ ഞാൻ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയം നിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയം എപ്പോഴും ഒരു പടയാളിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പരിച പറയും വെക്കുന്നതല്ല മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പരിച ആര് വെട്ടാൻ വന്നാലും പരിചയ്ക്കിട്ടേ വെട്ടുകൊള്ളത്തുള്ളൂ ദൈവം അവനോട് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് അബ്രാമേ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പരിചയമാണ് നിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ തൊടത്തില്ല നീ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ വെട്ടി താഴെ ഇട്ടിട്ടേ നിന്നെ തൊടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം പരിചയമാണ് മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ്റെ ഉറപ്പതാണ് എന്ത് ഒരു ശത്രുവിനും അവനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ്റ
അതുകൊണ്ട് ക്രൂസൈഡുകാർ പറയുന്ന ഈ വിഡിത്തങ്ങളിൽ ലൗകികമായ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി വീണ് പോകരുത് അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ മോശയുടെ കഥ നമുക്ക് പിന്നീട് അല്പം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിശ്രയിമിലെ നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന് നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് അവൻ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിഷേധിച്ചു നോക്ക് അവർ വിചരിക്കുകയാണ് പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവൻ നോക്കിയ പ്രതിഫലം ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനാണെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് മോശയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനാണെങ്കിൽ അവൻ ആരായി തീർന്നതിനെയും ഒരു പക്ഷെ ഫറവോനായി തീർന്നതിനെയും ഒരു പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് സമയത്തെ ഫറോ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും അസൂയയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മോസസ് കാര്യം എബ്രായനായ മോശ ഇപ്പോൾ ആരാകാൻ പോവുകയാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഒരു യുവരാജാവെന്ന നിലയിലായിരിക്കും ഒരു കാര്യം അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ലോക ജേതാക്കളാണെന്ന് ഈജിപ്റ്റ് മിശ്രയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കി അടക്കി വാഴുന്ന സമയമാണ് ഈജിപ്റ്റ് ആ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഒരു ഫറവോനാകുവാനുള്ള അവൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് വേണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലാതെ അതാണല്ലോ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ജോലിക്ക് കയറിയാൽ ചാകുന്നത് പോലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ പരിപാടി അതൊന്നുമല്ല പിള്ളേർ ഒരു ഒറ്റ കമ്പനിയിലും നാല് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം ഉറച്ചു നിൽക്കത്തില്ല ഒരു എം എൻ സിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അടുത്ത എന്താ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഫലം നോക്കി പോവുകയാണ് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ പൈസ എവിടെ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ പൈസ എവിടെ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ പൈസ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നോക്കി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു കമ്പനിയോടും ഇന്ന് എന്തില്ല ആത്മാർത്ഥതയില്ല പിന്നെ കമ്പനിക്ക് ഇവരോടും ആത്മാർത്ഥതയില്ല രണ്ടുമില്ല ഓക്കെ പൊക്കോട്ടെ ഇവിടെ പ്രതിഫലം നോക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണല്ലോ പ്രതിഫലം അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോസസ് മോസസിന് ഫറവോനാകുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവൻ എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിച്ചത് ആളുകൾ അവനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫാറോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫാറോ അവർക്കറിയാം ഈ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബിക്കം ദ ഫാറോ അവനെല്ലാവരും പറഞ്ഞു മിണ്ടി പോയേക്കരുത് ഞാൻ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനല്ല ഐ എം എ ഹീബ്രു ഞാൻ ഒരു എബ്രായനാണ് എന്നെ ഇനി മേലാൽ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് വട്ട് യു സേ ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ കണക്കാക്കിയത് നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ എന്നെ ഇനി മേലെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോയേക്കരുത് ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കുമല്ലോ ഇരട്ടപ്പേരെന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലേ നോർമലി പറയാറുണ്ട് ശിവൻ പറയാണ് എനിക്ക് ആ പേര് കേൾക്കണ്ട ഐ എം എ ഹിബ്രു ഞാനൊരു എബ്രായനാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എബ്രായനാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിഷേധിച്ചു എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഫാറോ ആകുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ നാൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈറോയിലും മറ്റുള്ള സിറ്റികളിലും എല്ലാം ഞാൻ ദൈവം എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈജിപ്റ്റിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരെ പോയി ഈജിപ്റ്റിൽ പോയി ഇറങ്ങി ഐ വാസ് ലിവിങ് ദർ ഫോർ സം ടൈം കർത്താവ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഞാൻ കൈറോയിൽ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഞാൻ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളല്ല ഞാൻ കൈറോയിൽ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ പിരമിഡ്സ് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ മമ്മി മമ്മി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാ ഈ ഫറവന്മാരുടെ ശവശരീരം ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ മ്യൂസിയമുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നടന്നിട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഞാ
കാരണം നമ്മുടെ മമ്മി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സൗന്ദര്യവതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഫറോവന്മാരോ സൗന്ദര്യവതികളായ അവരുടെ ഭാര്യമാരോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നും അത് വിവരിച്ച ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് എന്താണ് ഉണങ്ങി കറത്ത് പല്ലും തെളിഞ്ഞ് തലിമുടി ഇനോ യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ എന്തിനാ ഇവരിത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഉണക്കി വെച്ചെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമാതിരി മനം പുരട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ഗുണമാണ് ഇതിനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാല്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സോ അഗ്ലി അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് സോ അഗ്ലി വൃത്തികർത്ത ശവശരീരങ്ങൾ മോസസ് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനായിരുന്നേനെ ഒരു ഫാറോ റാംസസിന് പകരം മിക്കവാറും ആരായിരുന്നേനെ ഫാറോ മോസസ് തുട്ട് മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാറോയുടെ തുട്ട് മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫാറോയുടെ ശവശരീരം ഒഴിപ്പുണ്ട് ഐ സീൻ ഇറ്റ് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മോസസിൻ്റെ ശവശരീരവും വെച്ചേനയും നമ്മളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അവന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം പ്രതിഫലം അവസാനം ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ട മമ്മി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു എബ്രായനാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം മറുരൂപമലയിൽ പത്രോസും യാഗോവും യോഹന്നാനും യേശുവും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മോശയും ഏലിയാവും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവരുടെ വസ്ത്രം മിന്നുന്ന വെളുപ്പ് പോലെയുള്ളത് സൗന്ദര്യ ശോഭയിൽ ആ തേജസിൽ അവർ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനപ്പുറത്ത് അവൻ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മോശ മറുരൂപമലയിൽ അവന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ദൈവപുത്രനോട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മഹനീയ സന്ദർഭത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനാകണ്ട എനിക്കൊരു എബ്രായനായാൽ മതി അതാണ് പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് അവൻ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സീയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇതാണ് ശരിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ സ്പിരിറൽ ആത്മലോകത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മതലത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യതയെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരായിത്തീരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നിത്യതര ദർശനത്തിലാണ് അവൻ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ പ്രതിഫലം ദൈവദർശനമാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുന്നതിനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഫാനി ക്രോസ് ബയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാനി ക്രോസ് ബയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തയായ ഗായികയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടോ ഏഴായിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാടുന്ന പല പാട്ടുകൾ അവർ എഴുതിയ പാട്ടുകളുടെ മലയാളം തർജ്ജമായാണ് പോകല്ലേ കടന്ന് തന്നെ നീ എൻ പ്രിയ യേശുവേ തൊട്ടുള്ള ഏഴായിരം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ സ്ത്രീയാണ് ഫാനെ ക്രോസ്ബി ഈ ഫാനി ക്രോസ്ബിയുടെ ഷി വാസ് ബ്ലൈൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീയായിരുന്നു തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു പൊട്ട ഡോക്ടർ വന്ന് അവരുടെ കണ്ണിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് വൻ ഷി വാസ് എ വെരി സ്മോൾ ഗേൾ നമ്മുടെ പൊട്ട ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാൻ അവളുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ ഏഴായിരം ഗാനങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഏഴായിരം ഗാനങ്ങൾ എഴുതി ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു പാസ്റ്റർ ഫാനി ക്രോസ് ബയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫാനി ക്രോസ് ബയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ നീ എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാത്തത് നീ എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു കണ്ണ് കൊടുക്കാത്തത് ഇത്രയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ അവളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നീ കാഴ്ച കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മ
കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു കാഴ്ചയും കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു നിറങ്ങളും കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ആരെയും കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല ലോകം എങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐ കനോട്ട് സീ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും എനിക്ക് ഐ കനോട്ട് ഇവൻ ഇമാജിൻ ഒരാളുടെ ഫേസ് എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മനസ്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ് ശൂന്യമാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ച എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ മുഖമായിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിഫലം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലാണ് വിശ്വാസം എന്താണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന സകല സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് സ്വപ്നം കാണാനല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടതല്ല കാണാത്തത് അടുത്താണ് നമ്മൾ നോഹയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്